Добрый день, дорогие друзья! Это азбука аллергии к белкам коровьего молока, совместный проект компании «Нутриции» и Ассоциации педиатров. Меня зовут Татьяна Лаврова, я руководитель научно-медицинского педиатрического отдела компании «Нутриция». Сегодняшняя встреча посвящена тактике ведения ребенка с тяжелой пищевой аллергией. И своими секретами поделится заслуженный врач России, профессор, заведующая кафедрой педиатрии имени академика Спиранского Ирина Николаевна Захарова. Ирина Николаевна, не секрет, что основные принципы ведения ребенка с аллергией к белкам коровьего молока очевидны и понятны. Первое, что необходимо сделать, убрать причины пищевой аллергии за рациона ребенка или матери. Ну и назначить в случае тяжелой пищевой аллергии аминокислотную смесь. Но в чем может заключаться причина недостаточной эффективности лечения на фоне строгой элиминации? Ну вот уже много-много лет определено, что только единственные две группы продуктов – гидролизаты и аминокислоты. И не надо ничего выдумывать, не надо выдумывать а, смесь ГА. Вот сегодня самая большая ошибка – это назначение а, смеси гипоаллергенных для лечения аллергии. Я всегда говорю докторам, ну читайте вы этикетку, ведь на, сме... на банке написано «смесь для здоровых детей», для профилактики аллергии. То есть мы не должны ею лечить. К сожалению, ну, соевая смесь, к моему счастью, не популярна. Ну, вот так уж случилось, что в мире ее с 1999 -го года прекратили давать для аллергии, для аллергиков. У нас она еще продолжала давать. Поэтому у них на сегодняшний день некое послабление есть в плане того, что соевые смеси чуть-чуть э, лучше переносятся в Европе. У нас этого не происходит. Поэтому как бы нам не хотелось, они подешевле, да, не получается этот перевод. Грубейшая ошибка – назначение смеси на основе козьего молока и любых других животных. Я всегда утрирую, смеюсь, как одного папу бедного послали в Арабские Эмираты, но не для того, чтобы погулять, а для того, чтобы прикупить смеси на основе верблюжьего молока, которые делаются в Арабских Эмиратах для замены коровью. Мы говорим, никакая смесь. Ни козья, ни верблюжья, ни овечья да, не может быть альтернативой коровьему молоку при, его, при аллергии к нему. Поэтому никакое молоко, никаких сельскохозяйственных животных не надо изощряться и мучить родственников для того, чтобы они это искали. Дальше кисломолочные смеси не должны быть назначены, ну и почти... На сегодняшний день мы перебороли смеси на основе безлактозной да, для лечения аллергии, потому что мы всегда говорим, ну чистейший белок коровья молока только убрана лактоза. Поэтому вот это пять неправильных показаний да, используя неправильных продуктов для детей аллергиков. А в правильной всего две группы – гидролизат, и аминокислоты все. Ну и есть определенные на сегодняшний день отработанные и консенсус есть драгма, и австралийский консенсус, пагановский о том, что первым первой линии идут аминокислоты только при некоторых состояниях. То есть это эозинофильный зафагит, это анафилаксия, да, и редкие Никто его не видел, синдром Гейнера или Хейнера. Ну, еще пишет о множественной поливалентной аллергии. Во всех остальных случаях продуктом первого выбора должен быть гидролизат. По сути, мне очень нравится вот это выражение. Наша правильная диета-терапия да, является диета-диагностикой. То есть мы с вами подтверждаем диагноз на основании отличного эффекта диетотерапии. То есть ребенок кричал, какал с кровью, у него был понос, срыгивание, плохая кожа. Ну, кожа недостаточно только, конечно, диетотерапии. Мы сейчас на этом остановимся. Важно еще местное лечение. И, конечно, вот мы подтверждаем наш диагноз 
правильными методами лечения. То есть, по сути, наш правильный диетологический подход является подтверждением диагноза. К сожалению, на сегодняшний день развернулась некая дискуссия, которой не было последние 10 лет. О том, что некоторые дерматологи стали говорить о том, что ваша еда не имеет никакого значения в лечении атопического дерматита, поскольку главное – это кожа. Уже 40 лет назад был открыт белок филогрин, то есть ген филогрин, который отражает то есть сухость кожи. И участие людей, ну вот есть люди абсолютно здоровые, но с дефектным геном. У них суховатая кожа всю жизнь, что бы ты ни делал. И это не связано с этопическим дерматитом. Ну и есть данные о том, что дефектный ген филогрин приводит к тому, что развивается эта сухость кожи у детей с первых буквально недель жизни. И это является фактором риска для проникновения микроб, аллергенов, микробов, грибов, для развития именно атопического дерматита. То есть некоторые дерматологи пытаются вообще убрать роль питания. Да, конечно, я знаю, что помимо генофилогрина есть анатомофизиологические особенности кожи, которые выражаются в том, что роговой слой более э, рыхлый, Роговой слой не содержит тех слоев того количества, которые находятся в зрелой коже. Между клетками роговыми есть пространство, отсутствуют так называемые плотные контакты. И на этом фоне все, что есть вокруг, легко проникает. Ну вот, например, ребенка положили по доброте душевной, накрыли ее, ну раньше было, помните, Татьяна Евгеньевна, популярное верблюжье одеяло, да, шестяное. Или его накрыли пуховым одеялом, да, то есть клещи домашние пыли, которые хранятся, на него начинают воздействовать. Поэтому мне непонятно вот это вот крен дерматологов, в сторону того, что еда ваша не имеет значения. Главное – это наша сухость кожи, дефектный ген филогрин и все то, что сегодня происходит в коже. Поэтому пищеварительный тракт, который принимает еду, а в данном случае молоко обычное и молочная смесь, ну, я имею в виду утрирую, это мы сейчас же никто коровье молоко обычное не дает, ну, мы называем детское молочко, да, искусственные смеси. Поэтому, конечно, детское молочко и искусственные смеси, если попадают у лиц с наследственной предрасположенностью у кисарят, тут же вызывают аллергическое воспаление в кишке, а первые три месяца мы прекрасно знаем, что нет плотных контактов. Ну вот возьмем да, эпители э, слизистых э, кишечника. Там большие поры. Э, ребеночек родился, отсутствуют вот эти плотные контакты и повышенная проницаемость этих аллергенов, не свойственные, не, которые не должны поступать в этом возрасте. Поэтому дальше, так или иначе, это все еще и <coughs> вместе с дефектным фи геном филогрином оказывает влияние на кожу младенца. Поэтому двоякое, как бы, э, два, два фактора, которые приводят к этому. Поэтому думаю, что если мы начнем, примем точку зрения дерматологов, это отбросит нас на 20 лет назад когда бедных детей мазали гормонами с утра до ночи и ничем не могли помочь. Мы знаем, что при ИГЕ и не ИГЕ опосредованной пищевой аллергии формирование толерантности может происходить в разные сроки. Например, не ИГЕ опосредованная аллергия к белкам коровьего молока в большинстве случаев разрешается к двум годам. А ИГЕ опосредованная АБК может длиться и дольше, например, старше трех лет. По вашему опыту, есть ли разница формирования толерантности у детей с тяжелой и средне-тяжелой пищевой аллергией? 
Мне нравится термин воспитания, толерантности, да, потому что вы ты потихонечку ее воспитываешь в организме, чтобы продукт начинал организму твоим восприниматься, была толерантность терпимость этой еды, вот, и увеличиваешь потихонечку. Поэтому я следую вот этой вот лестнице модифицированной аминокислоты на гидролизат, из гидролизатов потом на ГА, когда я уже понимаю, что он здоров, да, и я могу позволить назначить смесь для здорового ребенка, которая называется гипоаллергенная, но все равно она расщеплена на 50%. То есть 50% есть белков покрупнее, ну и самое главное, уже малое количество толерогенных пептидов, которые делают свое дело, заставляют иммунную систему работать в правильном направлении. Если на каком-то этапе стало хуже, то мы возвращаемся на предыдущий этап. А, те данные, которые вы упоминали, на самом деле перед глазами прям вот эта табличка при ИГЕ зависимой, не ИГЕ зависимой, сроки формирования толерантности, а, количество больных разные, авторы очень уважаемые, аллергологи, но а, там для себя вот так, чтобы на сто процентов запомнить, когда же она формируется, у всех народов по-разному. То есть это зависит еще и от того, какое у тебя происхождение, какая национальность. Сегодня горит от аллергии Великобритания, да, и есть исследование, которое проводилось по иудеям из Израиля, иудеям из Великобритании, да, у них все по-разному, потому что те, которые живут все-таки ближе к Арабскому Востоку, они ту же самую арахис или какие-то еще бобовые, да, они начинают раньше использовать в еду, у них раньше формируется толерантность. У британцев может быть хуже, но вот сегодня у меня приехали мои пациенты из Великобритании, сказали нам, второй ребенок пока здоров, на грудном скале, но врач сказал, есть один миллилитр арахисового масла добавлять в прикорм, начиная с 6 милли... месячного возраста. Поэтому доктор занялся формированием толерантности к арахису да, вот в этом возрасте. Поэтому тема это очень интересная, но вот, Татьяна Евгеньевна, мне больше нравится старое исследование, я была автора, которое проведено было давно, которое показало, что в возрасте двух лет этот автор считает, что только к двум годам более тяжелые его пациенты сформировали толерантность. Поэтому я вот для тяжелых, очень тяжелых больных стараюсь тянуть вот с учетом этой лестницы приблизительно до двух лет. Но у меня есть, Татьяна Евгеньевна, пациенты и в три, и в четыре, и в десять лет, очень тяжелые, которые на капли молока дают, в общем-то, реакции негативные. Хотя это бывает чаще всего при смешанной как ИГЕ, так и не ИГЕ зависимой аллергии, потому что не ИГЕ зависимой аллергии, преимущественно гастроинтестинальный тракт, она еще настолько коварна, что ее ты и не сразу увидишь проявление. Почему мы маме говорим, все время записывай. Ну, есть же сегодня ежедневник. Ну, напиши, что ты там 15 марта дала ему то-то. И потом отслеживай каждый день. Ну, введи дневник, это же очень просто по дням. Не надо тетрадки разлиновывать, ежедневники доступны всем. Поэтому отмечай все. Поэтому по-прежнему пищевой дневник играет большую роль. И умная мама. Говоря о НИГЕ, посредованной пищевой аллергии, невозможно не рассказать об эзенофильном поражении желудочно-кишечного тракта, а в частности эзенофильном эзофагите. На ваш взгляд, патологии стало больше или мы просто лучше стали ее знать и узнавать? Вот поскольку я эту тему, в тему эузенофильный эзофагит, я влюблена, и Татьяна Евгеньевна, мы сегодня с профессором Пампурой, мы делаем регистр, причем я призываю наших дорогих коллег 
давать нам пациентов для регистра. Это не наш личный, мы хотим создать общероссийский регистр. Поэтому благодаря нашему главному врачу, профессору Османову, сегодня на базе первого педиатрического отделения, заведующая наша Воробьева Александра Сергеевна, создается центр компетенций по гастроинтестинальной аллергии. Ну вот могу честно сказать, не благодаря мне, а благодаря дружбе десятилетней с первыми лицами с ПГАН, а помните, и благодаря компании «Нутриция» Татьяна Евгеньевна, сколько мы с ними разбирали больных. Вот мы эту тему гастроинтестинальной аллергии, Майкл Ленц приезжал к нам, спасибо вам большое, да? и э, Иван Ванденплас, ну, наш любимый Хорхо Диас, которого вы привозили, он просто человеческие качества, у него такие вот, ну, замечательные, всегда готов помочь, то есть разбирая больных, вот как хочешь. Кстати, некоторые разборы в архиве прошедшей конференции едупедиатрикс.ком вы можете посмотреть. И мы для себя наконец поняли, вот они эти больные, мы начали их идентифицировать. Поэтому 10 лет у нас уже пошли диагнозы, да, эозинофильный зафагит, эфпайс-синдром, пищеиндуцированный энтероколит и так далее. То есть это не, несколько более редкие проявления, чем мы с вами обсуждали, запоры, срыгивания, да, и поноса из гастроинтестинальных проявлений. Поэтому в тему эозинофильный эзофагит я влюблена, и только у меня более 20 больных уже. Причем есть две семьи, в которых две, по две девчушки с интервалом два года, и все это подтверждено морфологией. Мы пришли к консенсусу с нашими замечательными морфологами в нашей больнице. Они теперь считают нам эозинофилы клетки в каждом биоптате, мы пришли к консенсусу к нашим замечательным эндоскопистам Насте Кашурниковой, который берет, как положено, из пищевода 6 биоптатов. Два из верхних, два из средних, два из нижних. И теперь у нас по всем критериям больше 15 эозинофилов. Диагноз эозинофильный эзофагит стал нередкостью. И я призываю дорогих коллег, Думать о том, что если ребенок мало ест, у него плохо проходит пища, он съедает только 500 грамм, а больше не может. Да? Вот подумайте, что это первые симптомы, или плачет во время еды, или кашляет во время еды. Поэтому все это симптомы возможного эозинофильного эзофагита. Поэтому не надо их лечить просто так, залечивать антоцидами и так далее. Их надо класть для того, чтобы сделать положенную гастроскопию с биопсией и успеть дать правильную еду, потому что первая стадия лечится прекрасно аминокислотными смесями, причем полностью лечится. И мы вот у меня больные-то мои уже есть в динамике, морфолог, но самый знаменитый для нас это профессор Хамерики, с которым мы много лет работали по эозинофильному эзофагиту, где он напишет на сегодняшний день данных, да, в доставленном материале признаков эозинофильного эзофагита нет. И, конечно, в самом начале помогает питание, и в этом плане самая большая доказательная база, конечно, у Неокейта и Неокейт старше года, джуниор, я очень люблю. Важный вопрос о продолжительности диетотерапии при тяжелой аллергии к белкам коровьего молока. Рекомендации говорят о необходимости элиминации 6 месяцев, а в некоторых случаях и до полутора лет. Как обосновать маме необходимость этих трат? Ведь финансовый аспект строгого соблюдения элиминационной диеты очень актуален. Очень важно, поскольку, к сожалению, аллергию почти ничем нельзя подтвердить, ну, потому что серологические тесты, к которым мы привыкли, не работают. Поэтому единственным методом, скажем, подтверждения является эффект от диетотерапии. Но здесь самое главное – выждать время. Потому что когда речь идет о, например, крови в стуле, то мы маме говорим – вот мы сделали все правильно, мы сейчас перевели на правильный продукт, кровь в стуле исчезнет в течение максимум 48-72 ну, часа.
Если речь идет о поносе, то понос исчезнет в течение двух недель, срыгивание уменьшится в течение двух недель, с запором из кожи все посложнее, то есть нужно не менее трех-четырех недель. Поэтому и тогда мы получаем эффект от проводимой диетотерапии. Уважаемая Татьяна Евгеньевна, конечно, мы ориентируемся на международные рекомендации спагановские, конечно, мы ориентируемся на наши отечественные рекомендации, и везде написано, что диетотерапия может быть от 6 месяцев до 2 лет. Но что касается тяжелых детей, то есть все то уже проходили или опыт как бы тех негативный опыт тех детей, которые к нам приходили, очень ранний перевод, опять все зависит, конечно, от совокупности, как говорится, вредных факторов у конкретного ребенка. То есть первое – наследственность, кесарево сечение, да, целый ряд факторов негативных, дефекты, когда его поздно отдали правильные продукты питания и так далее. То есть вот по моим данным, но ну, может быть у меня просто скапливаются тяжелые больные, 6 месяцев я никогда не веду, то есть не менее года. Но я очень люблю, скажем, такую модифицированную в кавычках молочную лестницу, да, когда тяжелых детей, например, на аминокислотах я могу перевести на казеиновый гидролизат очень осторожно, с казеинового на сыворочный, сыворочного уже вот он условно здоров, да, я выполнила все рекомендации, он у меня там год не ест неправильных продуктов и могу уже через линейку, ГА перевести, попробовать уже к той э, лестнице, которая везде сейчас опубликована. То есть ему, например, два года мы ему дали э, э, сырник, э, запеченный в духовке или в отрушку с творогом, но всегда учу, что вырежете из этого творога там кубический сантиметр, завтра два кубических сантиметра, да, вот этого запеченного творога. В следующем 10 дней мы его увеличивали, дали ему наконец целую ватрушку, потом мы дали сырники запеченные в духовке, также медленно, потом мы дали сыр пармезан, после сыра пармезан мы попробовали ему вообще обыкновенный сырник на сковородке, он не так будет термически обработанный, потом чистый творог, ну а потом уже через кисломолочные к продуктам здоровым. Главное не торопиться. Спасибо вам огромное. Спасибо, дорогая.